Care anime volute, ciao a tutti voi. Oggi, che è il 12 gennaio 2022, è una giornata per me ancora più soddisfacente e gioiosa delle altre, perché mi è giunta qualche ora fa la copia del mio secondo libro, Il meraviglioso viaggio di Jean Tuff. Un libro scritto nel 2021 e fatto uscire a inizio anno, che narra della gestazione, ed è un viaggio particolarmente lungo perché ho scritto attraverso la mia immaginazione, attraverso il sentire, attraverso le mie memorie emozionali e anche attraverso i racconti di mia madre, di quello che è stato il percorso della gestazione che mi ha riguardato e in questo racconto ho voluto parlare di molti aspetti che riguardano il viaggio stesso della gestazione partendo addirittura dal preconcepimento e giungendo fino alla nascita. All'interno vi sono molte eh, delle mie emozioni, dei miei sentimenti e di un rapporto mio col femminile e soprattutto di un rapporto mio con la gestazione che sento davvero molto presente perché ognuno di noi vivendo quel viaggio ha potuto caratterizzarsi ed essere ciò che in questo momento è ed essere soprattutto la persona che si porta nel viaggio della vita e nel quotidiano tutte quelle emozioni, quei sentimenti, quelle difficoltà e anche quelle gioie che sono state vissute attraverso la gestazione all'interno di un luogo che in fase iniziale sembra un po' un albergo a 5 stelle ma verso la fine del viaggio eh, non sembra poi così accogliente perché ci invita con un impeto davvero molto forte, molto profondo ad una nascita che talvolta ci sembra quasi la morte per quella che è la sua forza, per quelle che sono le sue spinte per quello che è l'impeto stesso insito in ognuno di noi di volersi evolvere e questo rapporto con la nostra mamma, questo rapporto con la vita che nasce eh, in una forma davvero amorevole e piacevole e che ci mette di fronte sin da subito a una conoscenza della vita di noi stessi, del nostro corpo ma anche delle emozioni e del vissuto che la nostra mamma ha in quel periodo è un viaggio davvero straordinario perché pone ogni essere umano nella condizione di sì nascere ma soprattutto di crescere, di evolversi e di darsi quella spinta per nascere come tante volte facciamo nell'arco della vita e così ci poniamo di fronte come a voler vedere la faccia dell'altra medaglia non solo alla nascita ma anche alla possibilità di morire durante il parto. Questo ha sicuramente forgiato ognuno di noi in una maniera molto singolare, in una maniera importante e il ritornare a raccontare quel viaggio ha un sapore di una grande presenza anche se è accaduto molti anni fa, ma di sicuro eh, ci mette nella condizione di conoscerci meglio e di apprezzare e ringraziare in una forma di amore incondizionato infinita eh, nostra madre, nostro padre per aver contribuito alla nostra creazione e soprattutto ci pone nella condizione di poter apprezzare sia la nostra parte maschile o femminile che sia a livello di genere ma soprattutto di apprezzare la complementarietà della nostra parte maschile e femminile perché per quanto banale possa sembrare ognuno di noi è sia maschile che femminile e ovviamente nella fase della gestazione L'elemento più rilevante è quello del femminile, della madre e dell'utero stesso che è considerato in molte culture il, il palazzo del bambino, soprattutto nella medicina cinese. L'utero che ci ospita senza chiedere nulla in cambio e che indipendentemente da quello che potrà essere il risultato finale con un amore infinito, avvolgente e caloroso e soprattutto incondizionato ci mette nella condizione di eh, crescere all'interno di nostra madre e poi di presentarci alla vita e presentarci la vita in una forma anche 
importante, forte, dura, ma perché questo è un po' un modo educativo che ci mette nella condizione di forgiarci sin da subito a quelle che saranno le condizioni che potremo trovare fuori dall'utero di nostra madre. E il meraviglioso viaggio di Jean Tou nasce dalla possibilità di creare, dalla creatività che ognuno di noi ha in sé, non solo nel concepire a livello di eh, nuove creature, ma di concepire nell'arco del quotidiano a livello di ogni attività che ci prestiamo a, a, a compiere e soprattutto ci consente di vedere la grandiosità della vita e la grandiosità dell'unico elemento fondamentale che sarebbe opportuno non perdere mai di vista che è l'amore e soprattutto l'amore incondizionato da parte dei genitori e soprattutto della madre e della sua parte fondamentale in questo caso che è l'utero che ribadisco ci ospita in una forma di amore incondizionato davvero esemplare il meraviglioso viaggio di Jean Tou ha nel nome stesso una caratteristica fondamentale Jean Tou nella cultura, nella lingua indiana significa creatura ognuno di noi è una creatura unica una creatura fondamentale per l'universo, indipendentemente dalla, dal sesso, indipendentemente dalla razza e indipendentemente da quello che eh, facciamo in questo momento nella vita. Ma siamo fondamentali perché siamo uno di quei tantissimi tasselli che l'universo ha promosso e eh, messo nella condizione di esserci perché a prescindere sarebbe stato ed è nel presente particolarmente utile a portare avanti la causa universale che è quella dell'amore e quindi mi permetto di leggervi una piccola parte del meraviglioso viaggio di Jean Tou riferito alla sua introduzione il meraviglioso viaggio di Jean Tou narra una storia che accomuna ognuno di noi che appassiona tutti gli esseri umani, che trascende dal genere umano, dal colore della pelle, dallo stato sociale e da tutte quelle farneticazioni mentali che motivano l'ego. Un viaggio che va oltre la meraviglia intesa dalla mente, che non si accosta al giudizio o alla dualità. Un percorso scelto, voluto fortemente, un accordo tra anime che precede persino il concepimento, un viaggio intriso di amore incondizionato, una meraviglia, quella della gestazione, che lascia senza parole, dal primo all'ultimo istante, difficoltà e piaceri che si intrecciano come a voler indicare la vita oltre. Il meraviglioso viaggio di Jean Tou è stato scritto da sottoscritto, ovviamente, ma quello che conta è un profondo e sincero ringraziamento a tutte le persone e agli eventi che io ho così incontrato nella vita perché mi hanno forgiato a tal punto da arrivare a mettere nero su bianco molte delle mie memorie emozionali, molti dei miei sentimenti e delle mie emozioni. Nello specifico il meraviglioso viaggio di Jean Tou porta il nome di Antonio Pisano, ma è opportuno che io ringrazi le mie figlie. Serena e Giulia per aver supportato la mia opera sia a livello grafico che morale e spirituale. E ringrazio anche eh, Valentina De Pieri per aver scritto la prefazione, per aver supportato eh, pagina per pagina eh, questa mia eh, avventura e questo mio meraviglioso viaggio. Il meraviglioso viaggio di Jean Tou potete trovarlo su Amazon oppure per chi viene a trovarmi in studio potrà sempre trovare una copia da me. Io ringrazio tutti voi e mi auguro di aver trasmesso eh, qualcosa di importante in questo video che sono le stesse emozioni, i sentimenti e l'impeto che mi ha portato a scrivere il meraviglioso viaggio di Jean Tou e voglio eh, riportare ad ognuno di voi la gioia nell'aver eh, percorso questo viaggio insieme a Jean Tou stesso, perché Jean Tou è ognuno di noi. Buona gestazione e buon concepimento 
ad ognuno di voi.